Ich war gestern unterwegs im Schwarzwald, genauer gesagt am Mummelsee und habe wieder einmal gemerkt, wie wichtig es ist, die richtige Einstellung am Motorrad zu haben. Sprich also die Sitzbank, Sitzposition, passend zum Lenker, die Lenkerposition in der richtigen, in der richtigen Kombination. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und darum geht es genau heute. Heute geht es um die F700 GS und da um die Lenkererhöhung. 30 mm höher, einfach um die Sitzposition etwas zu verbessern. Ja, wir gehen jetzt in die Werkstatt und dann schauen wir mal, was wir da zusammen basteln. Schön, dass ihr mitgekommen seid. Hallo und herzlich willkommen nochmal zurück. Bevor wir allerdings starten, zeige ich euch überhaupt mal, welche Lenkerhöhung ich verwendet habe, beziehungsweise welche Lenkerhöhung ich verwenden will. Ich habe dann eine Weile rumgeguckt und zwar sind es diese hier, 30 mm. So sehen die aus. Genau, davon sind es zwei Stück und passend dazu liefert der Hersteller auch die beiden Schrauben, die man dazu benötigt, weil das Ganze ja ein Stückchen höher kommt und ähm, die Originalschrauben dann eben nicht mehr passen. Ja, wo habe ich die gekauft? Ich habe die gekauft bei Feucht MT im Internet, ganz klar. Ähm, ging auch alles relativ zügig, Bestellung ganz normal, wie immer. Die liefern dazu natürlich die ABE, ganz wichtig, ABE, da ist auch, also ABE, allgemeine Betriebserlaubnis, das heißt, die müssen nicht eingetragen werden, die kann man einfach mit der ABE, die muss halt immer dabei sein, die Rennleitung wünscht das heute alles in Papierform, also nehmen wir das natürlich auch schön in Papierform mit. Die passende KBA-Nummer. Wo haben wir es? Steht dann da drauf. Und diese Nummer findet ihr dann auch wieder in der AWE. <lacht> ähm, also ihr müsst nicht zum TÜV oder so irgendwas deswegen. Wichtig ist natürlich, dass wenn die da eingebaut sind, dass die Züge, also Gaszug, Kupplungszug oder Leitung, Bremsleitung vor allem, dass die und die Kabel, dass die beim Einschlag im Lenker nicht auf Spannung gehen, ganz klar. Also spätestens bei der nächsten TÜV-Abnahme, also bei der Hauptuntersuchung, ist es dann so, dass der TÜV-Prüfer im Normalfall genau danach schaut, gerade wenn etwas verbaut worden ist, was nicht original ist. Ja, dann wird da extra nochmal geguckt. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür. Der Hersteller Feucht liefert natürlich auch dazu eine ausführliche Bedienungsanleitung bzw. Montageanleitung. Hier stehen auch die ähm, unterschiedlichen Drehmomente drin. Es gibt nämlich diesen, diese Lenkererhöhung für als 20 mm Höhe bzw. als 30 mm Höhe. Und da sind dann jeweils unterschiedliche Schrauben, aber gleicher Drehmoment. <lacht> ja, was ist noch dabei? Eine allgemeine Hinweise. Klar, die ihr habt. Ich verlinke euch die Lenkererhöhungen mal unten in der Videobeschreibung. Um die 30 mm, 20 mm, wenn ihr die braucht, könnt ihr euch dann selber rausschauen. Was brauchen wir denn heute an Werkzeug? Also als allererstes brauchen wir mal einen T45er Torx Nuss. Dazu passen eine Ratsche. So. Und wir brauchen dann später für die 
Schrauben, die folgt, mitgeliefert hat. Das ist nämlich ein Imbus. So, ne? Da brauchen wir dann einen, was haben wir hier? Einen Achter. Einen Achter Imbus. Auch wieder für die Ratsch. Zum Aufsetzen. So, dann haben wir diese Schrauben. Ähm, durch den Lenker, Klemmbock und die Gabelbrücke gehen. Da unten drin sind dann noch, das sehen wir dann aber jetzt auch im Video, äh, sind ja noch Gummilagerungen, dass der Lenker ein bisschen gedämpft ist. Und da unten sind Muttern drauf und das Ganze wird dann eben so festgeschraubt. Und dafür brauchen wir dann noch einen 15er, nee Quatsch, was erzähle ich, einen 16er. Am besten einen Ringschlüssel, das da vorne alles ein bisschen eng ist. Und was wir natürlich noch brauchen, ist ein guten Schluck Kaffee und dann können wir schon mit der Arbeit starten und es geht schon los. Was vielleicht noch wichtig wäre zu erwähnen, ist, dass wir uns hier die, die Abdeckung, die Kunststoffverkleidung äh, mit ein paar Lappen abdecken und dann, dass wir den Lenker hier irgendwie ablegen können, um äh, die Lenkerklemmbecke hier unten, ja, das sieht man hier, diese Teile ähm, auszuschrauben. Das ist also so aufgebaut, dass wir hier oben die Gegenhalteplatte haben mit den vier Schrauben und äh, die lösen wir und dann sitzt hier zentral unten die eigentliche Halteschraube, die dann später durch diese Schrauben hier ersetzt wird. Ja, das machen wir jetzt mal einfach. Schauen wir, was uns da tolles erwartet. Die Drehmomente für die Schrauben, die beim Zusammenbau, schreibe ich die euch nochmal hier ins Video rein. Fast hätte ich es vergessen. Bevor wir allerdings hier lösen und den Lenker verstellen, damit wir die gleiche Lenkerposition haben, wie wir sie also wie sie original war, machen wir uns mit einem Filzstift auf einer Seite eine Markierung, dass der Lenker dann später genau an der Stelle wieder eingestellt werden kann. So, ich mache mir hier einfach einen Strich auf den Lenker und einen Strich an die Lenkerbrücke. Und dann können wir später wieder die genaue Neigung einstellen. Wenn wir sie dann später, wenn der Fahrer drauf sitzt, wieder verstellen müssen, ist kein Problem. Dann können wir das Ganze ja im Prinzip einstellen, das ist kein Problem. Aber jetzt erstmal machen wir das dann so wieder drauf, wie es im Ursprung gewesen ist. So, dann drehen wir die Schrauben raus. Die vier Schrauben hier von der Lenkerbrücke, die werden natürlich wiederverwendet. Da ändert sich am Maß nichts. So, dann schauen wir mal, den Lenker hier jetzt abnehmen und den dann hier irgendwie gut positioniert kriegen. So. Und hier innen sieht man jetzt also diese Torx-Schrauben. Und da haben wir eine Größe größer. Genau, für die inneren Schrauben verwenden wir dann ein 50er Torx. Und weil es einfacher ist, machen wir da noch eine Verlängerung an die Latsche. So, und jetzt ist es so, dass hier unten ähm, zwei Muttern sind, zwei Schrauben. 
Da können wir dann hier unten mit dem 15er Schlüssel rangehen. Und jetzt noch einen Lappen. So, man sieht also, dass die Lenkerstellböcke sich auch gleich verdrehen, weil die innen, ich zeige das gleich, eine oder zwei Gummis haben. So, da unten kommt euch dann eine große Scheibe, so eine Tellerscheibe entgegen. Das nochmal zeigen und das ist die Mutter dazu. Das ist so eine Mutter, die ist so ein bisschen gequetscht. Das heißt, die zählt als Stockmutter bzw. als gesicherte Mutter. Können wir hier die Gummis können drin bleiben? Die Gummis haben noch mal innen drin hier so eine Nase, äh, so eine, nicht eine Nase, so eine Buchse. Und es ist also unten und oben so ein Gummi drin, wie man es jetzt hier sieht. Und oben zwischen dem Lenkerklemmbock ist noch mal eine Scheibe dazwischen. Okay. So, das ist der originale Lenkerklemmbock. Da sehen wir also schon den Unterschied der Schrauben. Original und die, die mitgeliefert So. Also das ist der originale Lenkerklemmbock, der sieht unten drin so aus. Dass das nicht scharf wird hier. Genau, das ist also hier nochmal so abgesetzt. Und wenn wir also dieses Teil nehmen, dann setzen wir das direkt da rein. Also mal gucken. Da die Scheibe brauchen. Nein, also die Scheibe, die original dabei ist, also die Scheibe hier, diese kleine Scheibe, die war ja vorher hier unten drunter, unten drin. Die braucht es jetzt hier nicht mehr. Das kann man auch gucken. Genau, also originaler Lenkerklemmbock, sieht man das? Und hier haben wir unsere Verlängerung und das wird dann einfach hier oben so zusammengesetzt. Und die Scheibe, die da vorher drin war, die kommt dann hier oben rein, äh, hier unten rein. Also das ist so unten und da wird die Scheibe reingelegt. Das stützt sich dann auf den Gummi ab. Ähm, 
Erwähnenswert ist auch nochmal, ich hatte das vorhin schon gezeigt, hier ist die KBA-Nummer drauf. Und es macht Sinn, wenn ihr die KBA-Nummer an eine Stelle macht, an der die Rennleitung das auch sehen kann. Also beide Seiten. Es ist auf beiden die KBA-Nummer drauf. Und ähm, die montiert ihr so hin, dass sie gut sichtbar sind. Ja? Dass er also nicht lange rum diskutieren muss. Ähm, wenn man dann doch mal angehalten wird, äh, dass es dann da Schwierigkeiten gibt. So, vielleicht nochmal als kurzer Hinweis auf den Originallenkerklemmböcken. Da befindet sich hier vorne so eine Art Körnerschlag. Dieser kleine Punkt hier, das kann man sehen. Der muss in Fahrtrichtung nach vorne zeigen. Ja, also dieser Punkt, der ist auf beiden linker Klemmböcken. Und der muss letztendlich hier so nach vorne zeigen. Also nicht nach hinten, sondern nach vorne. So, dann können wir schon die eine Seite montieren. Und die Schrauben durch. Körnerpunkt nach vorne und ich mache jetzt in dem Fall die KBA Nummer hier nach vorne, weil man sie da gut sehen kann, spricht doch eigentlich nichts dagegen. Dann haben wir hier die Scheibe, die Scheibe ist wie so ein Teller gemacht, der, Teller, der Tellerrand der muss nach oben logischerweise, dass er gegen, die, gegen das Gummi drückt. So, jetzt müssen wir mal gucken, das ist ein bisschen fummelig da unten, aber es geht. So, haben wir das mal lose da dran. Da können wir gleich die andere Seite machen. Und mal sehen, wie wir da dran kommen. Schrauben auch, beziehungsweise die Mutter und die Scheibe. So, ich hoffe, dass man das hier sehen kann. Hier ist, die, ist das Gummi und da innen drin ist nochmal eine Hülse. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass euch die nicht nach unten rausfällt, dass ihr am Ende die Hülse suchen müsst. Gleiches Spiel hier wieder. Scheibe, Lenkererhöhung. Körnerpunkt nach vorne. hier die Mutter drauf, beziehungsweise die, erst die Scheibe. Jetzt verwenden wir den Imbusschlüssel, halten unten die Mutter gegen. So, 
So, wir können das Ganze hier noch verdrehen. KBA Nummer ist auch vorne. Die andere Seite. So, ich ziehe es nur an. Ähm also, dass sie anliegt. Drehmoment bekommen die jetzt auch gleich und zwar 25 Newtonmeter. So, dann nehmen wir uns den Drehmomentschlüssel, 25 Newtonmeter. Da haben wir schon. Wunderbar. Andere Seite. So, jetzt können wir uns die hier, weil die ja Gummi gelagert sind, auch wieder richtig einstellen. Beziehungsweise, das tun sie dann später ohnehin, wenn der Lenker reinkommt. Und wenn, die, wenn, der, wenn der Halter, der Gegenhalter hier oben festgemacht wird. Natürlich sollte man die nicht total verstellt stehen lassen und dann den Lenker mit Gewalt da reindrücken, weil sonst machen diese Ecken hier vorne in, den, in dem Lenker Kerben und äh, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. So, ich hoffe, dass man das hier sehen kann. Hier vorne ist die KWA Nummer auf der einen Seite, hier ist die KWA Nummer auf der anderen Seite und dann passt es schon. So, jetzt setzen wir uns hier wieder den Lenker auf. In der Mitte. So, und jetzt haben wir hier unseren roten Strich, den wir gemacht haben. Und da stellen wir den Lenker jetzt dann da wieder hin. Und wenn dann später eine Probefahrt gemacht wird, dann kann man den noch äh, eventuell verstellen, wobei man natürlich daran denken muss, äh, wenn man den Lenker nochmal in der Neigung verstellt, dann äh, muss man hier natürlich auch die Armaturen bzw. Äh, den Bremsgriff und auch die Handschützer äh, mitverstellen. Bei der F700 GS ist es so, dass sich die äh, Armaturen, also die Schaltereinheiten rechts und links, auf dem Lenker nicht verdrehen lassen. Ja, die sind also so fixiert hier innen drin, dass die in einer gewissen Position dran sind. Und da geht auch nicht mehr. Okay, jetzt machen wir noch die Schrauben hier fest und dann sind wir schon fast durch. So, es gibt ja unterschiedliche Klemmarten und die Lenkerklemmungen müssen unterschiedlich befestigt werden. Bei der F700 GS ist es so, dass der Klemmhalter oder die Klemmung hier vorne oben in Fahrtrichtung vorne aufsitzen muss. Das heißt, wir schrauben die Schraube hier so weit rein, dass zwischen unterem Klemmbock und oberer, Gegen, äh, oberer Gegenplatte äh, kein, keine Luft mehr ist, kein Spalt mehr ist. Drehen die mit 24 Newtonmeter fest und dann ziehen wir die hinteren Schrauben äh, ebenfalls mit 24 Newtonmeter fest. Und äh, bei anderen Modellen ist es so, dass der Abstand zwischen dem oberen und dem, und dem unteren Klemmbock äh, gleich sein muss, vorne und hinten. Äh, da gibt es Unterschiede. Hier ist darauf zu achten, wie gesagt, vorne auf Block sitzen und hinten wird sie dann mit 24 Newtonmeter festgezogen. Und das machen wir jetzt mal. 
Wir müssen natürlich dafür die Schrauben hinten, also die nicht in Fahrtrichtung liegen, die müsst ihr erstmal noch losen lassen. Und dann könnt ihr vorne auf Block gehen. Wichtig ist, dass der Lenker nicht verrutscht. Das hat er nämlich gerade gemacht. Genau. So. Einmal. So. Dann stellen wir uns 24 Stundenmeter ein. Einmal. Das sind die vorderen. Jetzt setzen wir die hinteren an, machen die erstmal so handfest und drehen die dann ebenfalls mit 24 Newtonmeter an. Einmal zweimal, das war's schon. So, jetzt haben wir den Lenker genau wie vorher. Hier unten hat man die kleine rote Markierung. Die können wir jetzt mit dem Lappen ohne Probleme wegwischen. Es gibt allerdings auch noch hier unten einen Körnerpunkt am Lenker, der dann oben an der oberen Kante vom, ähm, vom unteren Lenkerklemmbock stehen muss. So, ich hoffe, dass man das in der Perspektive jetzt hier sieht, entweder in der Kamera oder in der zweiten Kamera hier oben, die, wenn der Lenker gerade aussteht, was er jetzt tut mit den Lenkerklemmböcken, haben wir hier die Stahlflexleitung von der Bremse, hier haben wir die Stromleitung und den Gaszug und hier haben wir nochmal die Stromleitung und den Kupplungszug auf der Seite. So, wenn wir jetzt hier den Lenker ganz einschlagen, dann sieht man hier, dass die Leitung, die, äh, die Bremsleitung vorne ohne Probleme überhaupt nicht auf Spannung ist. Auch der Gaszug sitzt hier locker drin. Und wenn wir auf die andere Seite gehen, dann haben wir auch hier Kupplungszug. Ist bei 30 mm noch in Ordnung. Viel höher dürfte es nicht werden. Und der Stromleitung ist sowieso in Ordnung. Es passt also 30 mm absolut in Ordnung. Ja, das war's schon. Lenker Klemböcke äh, an der F700 GS 30 mm erhöht. Das einzige, was letztendlich überbleibt, sind die Originalschrauben von BMW. Torx Schrauben war das. Äh, die sollte man sich auch immer aufheben, also irgendwo hinpacken, wo man weiß, dass die zu dem Fahrzeug gehören. <lacht> Weil im Zweifelsfall. Wenn ihr das Ding mal verkauft oder es fährt jemand anders oder was auch immer, dann äh, könnt ihr die Lenkerklemmböcke wieder ausbauen und mit den Originalschrauben das Ganze befestigen. Das geht nämlich mit den Schrauben, die bei den Lenkererhöhungen mitgeliefert werden, eben nicht. So, das dazu. Ja, ansonsten ähm, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Denkt an die ABE, die ihr dabei haben müsst, wenn ihr unterwegs seid und eben auf Verlangen vorzeigen könnt. KBA-Nummern nach vorne bzw. eben zu einer Seite, an der man sie gut ablesen kann, da das auch der blindeste äh, die sehen kann. Ja, okay, in diesem Sinne. Ähm, ganz cool wäre es, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder vielleicht ein Like für dieses Video da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.